I saw Bani Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai so banyak yang hantar mesej tadi. Assalamualaikum. So kita jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ya kepada kelas pertama uh, RH Akhirat Center dengan Ustaz Fazrul Ismail. Actually, tak payah introduce dah Ustaz ni. Sebab dia memang terkenal di TV, dalam Quran Hour, World Quran Time, semua. Tak apalah, but I think we still need to introduce him. Um, Ustaz uh, Fazrul Ismail, he's a chemical engineer from Un uh, University Purdue, USA. So he's a very, apa nama ni, apa, one of the elite punya, apa, what do they call it? It's a very good university. And it's, it's a very difficult course actually, nak buat tu. So kerana dia terlalu cintakan bahasa Arab, Quran semua ni, dia pergi mendalami Al-Quran di Mesir. Mesir tu memang lubuk tempat uh, tempat belajar all the agama and all that. Itu pun ramai Nabi-Nabi kan. Terutama yang kita semua tahu adalah Nabi Musa dan Fir'aun and all that. Dan kini uh, Ustaz Fazrul Ismail adalah pentadabur di Malaysia dan bertaraf dunia. So how lucky we all ya. Yeah? So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Raja Azmi yang juga kita punya advisor, RH Kirwak Center punya advisor yang kenal baik dengan uh, Ustaz Fazrul yang tolong kita lah uh, untuk mengadakan program setiap minggu insya Allah di RH Kirwak Center tetapi uh, untuk hari ini saja kita ada pada malam tapi minggu-minggu uh, yang berikutnya masih pada hari Kamis tetapi pukul 5.15 hingga ke 6.45 So kita uh, sangat bertuah, kita dapat dia pada malam Jumaat ini, malam yang penuh dengan keberkatan. Uh, satu, yang keduanya di hari Zulhijjah, yang dalam uh, bulan Zulhijjah yang Zulhijjah yang pertama. So saya jemput uh, ramai, uh, kita uh, supportlah uh, program ini, bukan senang nak dapat tadabun ini. So saya sekarang uh, call upon Ustaz uh, to take the lead lah for your tadabun proses. Okay, Ustaz, Ustaz Fazrul, we okay. welcome you with open, apa nama ni, all of us from RH Kirat Center and all the, apa nama ni, uh, yang masuk dalam ni, semua welcome you, ya? Okay, baik, terima kasih. Ucapkan pada Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man wala, syirah la ilaha illallah, syirah la muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah masyarakat ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Datin. Seterusnya kepada tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati, yang hadir pada program uh, Julung Kali pada hari ini uh, bersama dengan uh, Kiraat Center ya, uh, yang amat uh, ber, ber, apa, berbaik hati uh, menguruskan, menyusun program pada pada hari ini. Jadi pada hari ini, Alhamdulillah dalam siri Tadabur Ya, saya maklumkan kepada Datin kita mulakan hari Kamis saya terlepas pandang sebenarnya hari Kamis saya ingatkan Kamis minggu depan rupanya Kamis minggu ini jadi saya ada komitmen sedikit tadi di Astro untuk kali pertama ini hanya pada waktu malam ini 8 hingga pukul 9.30 kita mungkin ada break nanti 15 minit untuk solat isya insyaAllah tapi insyaAllah selepas ini kita akan berprogram pada petang ya pada waktu petang 5 subuh hingga 645 harapnya kita dapat uh, mendalami kepada al-Quran mungkin tuan-tuan yang ikut my Quran time uh, dah pun ikut ya sampai uh, muka surat 247 uh, itu satu muka surat satu hari satu jam tapi bagi program ini uh, mungkin formatnya sedikit berbeza saya target mungkin uh, sekitar setengah muka surat sahaja bagi setiap perjumpaan dalam masa satu jam satu jam suku ini jadi kalau saya berborak dengan Tuan Raja Azmi, kalau setengah page satu minggu, uh, kita saya mula dulu dengan tiga bulan, saya kata pada uh, Datin, ya. tiga bulan dulu, kalau tuan-tuan rasakan sesuai, uh, ok, uh, nanti kita bincang balik sama ada perlu diteruskan ke tidak, tapi kita ambil dulu modul tiga bulan. Ya, tiga bulan maksudnya selama dua belas perjumpaan, uh, kita tengok adakah sesuai pasal saya Uh, background dalam chemical engineering uh, dan juga sekarang ni buat training jadi biasanya kalau kita buat training ni kita tak pergi terus sampai panjang kan? kita akan buat modular ya? kita tengok kemudian kita baiki lagi ataupun ada feedback maklum balas daripada 
tuan-tuan haji, puan-puan hajah, uh, tuan-tuan perempuan yang banyak pengalaman, kita nak manfaatkan uh, ilmu-ilmu yang ada itu dalam kita nak mendalami Al-Quran. Baik, jadi format uh, bagi program kita ini, satu kita ada di Zoom. Kita ada di Zoom, sekarang ini kita ada 171 orang, ya. mungkin ada lagi yang bertambah nanti. Uh, ini live, live 170 orang dan kemudian kita ada juga di uh, Facebook ya. Uh, Facebook uh, Dat Datin di Facebook mana tu? Uh, ketika ini tak sebab kita punya Zoom ni boleh apa ni masuk 7 uh, 1000 orang. So oh, kita boleh orang. Okey, tapi kalau katakan ada orang yang nak tengok kat Facebook pun ada ya. Eh? Okey, boleh. Itu recorded punya version nanti. Ha, ah, okey. Jadi uh, ah, juga ya. boleh tengok recorded ya. punya version. Dan uh, bagi program saya ni, uh, kalau katakan siapa yang datang live, dia uh, akan dapat uh, satu dua perkara uh, yang mungkin bagi orang yang tak datang live, dia mungkin uh, ada sikitlah perkara yang dia uh, tak dapat join. Ya, Terutama satu kalau nak tanya soalan. Ya. Yang kedua kalau kita buat aktiviti, uh, kita mungkin kena live lah kan pasal uh, yang datangnya pun uh, live. Jadi yang recorded mungkin boleh tengok kepada hasil diskusi yang ada. Cuma untuk minggu ni kita tak ada buat uh, banyak aktiviti. Kita hanya buka kepada uh, ruang soal jawab lah. Eh. Itu format saya bentangkan dalam uh, setiap minggu itu sekitar satu, setengah jam. Kemudian kita mula pergi kepada soal jawab bagi halaman halaman tersebut. Okay, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak kongsikan tentang pendekatan pendekatan program ini iaitu uh, pendekatannya ialah uh, saya menggunakan teknik uh, tadabur dengan soalan. Tadabur dengan soalan. Ya. Mengapa saya gunakan teknik ini? Kerana teknik ini ia akan membantu me, me, mendalami lagi. Ya. Menyebabkan kita akan memberi perhatian kepada kepada jawapan-jawapan yang diberikan. Kalau tidak saya akan bercakap okay. uh, dan kemudian kita tak tahu apakah apakah masalah yang sedang diselesaikan oleh ayat-ayat tersebut. Itu sebabnya kalau kita bercakap tentang frame tadabur dengan soalan ini yang kita akan guna dalam masa tiga bulan pertama kalau tuan-tuan rasakan sesuai kita teruskan lagi. Kalau tidak kita gunakan format yang berbeza. Ada banyak kaedah mengajar uh, berfungsi tadabur ini sebenarnya. Ya, selain daripada kita akan mengikuti melihat kepada ulumul Quran, ulumul Quran. Jadi bagi tuan-tuan yang sedang di Zoom, ya, ataupun di Facebook itu, tolong komenkan uh, teknik program kita ini adalah tadabur dengan soalan. Uh, tolong taipkan sikit agar kita dapat feedback tuan-tuan uh, dapat dah, ya, uh, message pertama. Modul ini, modul menggunakan teknik tadabur dengan soalan. Ha, nanti saya ceritalah tadabur tu apa, uh, soalan itu apa. Ha, soalan tuan-tuan tahulah kan. Ya? Tapi kita akan, jadi sila letakkan di ruang komen tu. Ha, kita akan gunakan teknik apa. Senang nanti kalau ada yang tanya program pertama tu apa yang Ustaz Fadrul cerita. Tadabur dengan soalan. Ha, ya? di, saya nak tengok juga dekat Facebook nanti. Saya Nanti saya tengok lah ya. InsyaAllah. Okey, sekejap ni. di ruang komen okey live dekat Facebook ni sekejap ni saya tengah cari tak jumpa pula Datin uh, di Facebook apa nama page ni kita, kita tak buat live kita ambil recording ni sekarang kita keep it oh. in the cloud later on ha. we will download it takut tiba-tiba uh, mati ke apa ke nanti hilang dia benda tu so we keep it in the cloud first and then okay. we will put it to our apa ni not okay. down okay. Jadi uh, kalau begitu uh, kita akan melihat ya uh, secara live ini. Jadi terima kasih semua yang membalas. Kita menggunakan teknik tadabur dengan soalan. Dan teknik tadabur dengan soalan ini, ya saya ambil uh, daripada satu buku, ya buku bahasa Arab namanya Tadabur wa Amal. Ya itu antara rujukan lah. Ya tapi saya tak banyak guna uh, istilah bahasa Arab dalam program ini. Saya akan guna sebab dapat mungkin bahasa Melayu. Kalau perlu kita ambil uh, bahasa Arab itu daripada Quran, saya akan cuba uh, uh, jelaskan ya, dalam bahasa Melayu. Kalau perlu kita guna bahasa Inggeris, saya minta izinlah. Ya, saya akan gunakan beberapa istilah bahasa Inggeris mungkin cross reference ataupun uh, cross understanding uh, istilah itulah. Ya, kita cuba untuk melintas tiga bahasa bahasa Arab, bahasa Melayu dan juga bahasa bahasa Inggeris sedikit. Ya. 
Dan uh, tadabur dengan soalan ini, apa asasnya tadi saya dah beritahu, tadabur wa amal. Satu kitab yang menggabungkan ya, soalan dan juga tadabur ataupun tafsiran bagi ayat-ayat tersebut. Itu satu rujukan. Rujukan lain yang saya akan gunakan ialah pelbagai jenis tafsir. Ya, pelbagai jenis tafsir. Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Misbah, Tafsir uh, Jalalain, Tafsir uh, As-Sa'adi, Qurtubi. Ya. Ada beberapa uh, jenis tafsir bergantung kepada uh, masa yang kita ada. Ya. Kita ada setengah page dalam masa satu jam itu, kita boleh tahan juga. Ya. Tapi insya Allah dengan tadabur dengan soalan ini, kita akan jadi lebih ter, terpandu. Ya, terpandu insya Allah. Baik. Dan uh, lebih daripada itu, ialah uh, dalam program ni kita uh, kalau katakan ada siapa yang nak bertanya soalan, tuan-tuan boleh gunakan secara lisan ya, uh, ataupun kalau di ruang chat tu saya tak pastilah kalau katakan nanti dah sampai uh, sekarang ni dah 210, kalau orang uh, type tu saya tak sempat baca kecuali kalau Rustia sempat baca mana-mana soalan, tapi kita cubalah ya, kita cuba. Dan uh, tadabur dengan soalan, ya, ha, jadi kita dah selesai dah dari segi format. Tadabur dengan soalan ini apa maksudnya? Apa maksud tadabur dengan soalan? Tadabur ini, tadabur ini sebenarnya daripada perkataan dabbara. Ya, tadabur daripada perkataan dabbara saya bawakan surah 38 ayat 29 sebagai asas. Mengapa ya kita kena tadabur dan mungkin bagi sebahagian daripada kita uh, mungkin tak biasa dengan istilah tadabur, ada yang first time uh, mengikuti program tadabur, biasa kelas tajwid Uh, kelas kiraat, kelas uh, tahsin. Ya. Jadi saya kongsikan sedikit uh, pada ayat 29 surah Sa'ad. Ya. Kalau siapa yang ada Al-Quran, uh, dalam program ni kalau boleh semua ada Quran. Ya. Ada Quran, kalau boleh ada Quran yang ada terjemahan lagi bagus ya, untuk kita dapat uh, memahami dan follow. Dan kalau ada buku nota lagi bagus ya, untuk kita catat apa yang kita peroleh. Tapi of course lah yang saya akan cakap mungkin bagi sebahagian laju ke perlahan tolong beritahu nanti insya. InsyaAllah. Baik. Asas tadabur ini salah satunya daripada surah Sa'ad ayat 29. Mari kita tengok sikit di atas skrin. Saya tunjukkan buku surat 455. 455 kalau tuan-tuan buka Al-Quran sekarang. Ini asasnya. Program ini. Ya. Hari ini pengenalan kita ambil sikit daripada Al-Fatihah. Ya. Kita akan break sekejap nanti untuk solat isyak. Uh, dan juga kemudian kita akan uh, selesai insyaAllah. Kata Allah dalam surah Sa'ad, Auzubillah minas syaitanir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya, maksudnya apa? Kita tengok maksudnya. Harap yang boleh buka. Okay. Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Biasa kan kita baca Quran, ya, tuan-tuan habis 30 juzuk. Dapat pahala. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan dengar orang baca Quran, kita senyap. La'allakum turhamun, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Bila kita nak dapat barakah daripada Al-Quran, Allah kata kita perlu apa? Apa yang dinamakan sebagai tadabbur di sini perkataannya. Ya, tadabbur. Iaitu kitab al-Quran ini dia akan memberi barakah menjadi sumber barakah. Syaratnya ialah kita perlu buat dua perkara. Pertama namanya tadabbur, yang kedua waliyatadzakkara iaitu kita mengambil pelajaran daripada mesej yang diberikan. Jadi apa tak tadabbur? Ya, tadabbur ini ialah kita cuba reflect. Kita berfikir, mendalami, menghayati, melihat kesan di belakang. Nah, itu sebabnya dabbara ada kaitan dengan perkataan dubur, sesuatu yang di belakang. Ya. Jadi lihat dabbaru kita memikirkan sesuatu kesan di belakang apabila kita membaca satu ayat. Ya, Allah kata kat sini lihat dabbaru ayatihi. Ha, kan? Tadabbur ayat-ayat ini. Jadi, tadabur ini untuk siapa? Untuk semua orang, termasuk orang yang bukan Islam pun boleh tadabur. Ada orang bukan Islam tadabur, maka kesannya dia akhirnya tersentuh dan dia masuk Islam. Omar yang bukan Islam tadabur ayat surah Toha, dia terkesan dan dia masuk Islam. Jadi, ini kesan tadabur. 
Dan kalau dalam ayat lain Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kamu, mengapa mereka tidak bertadabbur al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha ataupun atas hati mereka ni ada kunci. Sebabnya tuan-tuan, program ini adalah untuk kita membuka kunci-kunci ya daripada hati kita yang akan lock hati kita daripada berubah mengikut pada perspektif Tuhan. Kadang-kadang kita berubah juga, kita buat baik kan. Tapi buat baik itu ikut uh, kata-kata ataupun akal kita. Bukannya mengikut kepada apa yang Allah suruh. Ha, jadi itu yang kita nak tadabur. Lebih daripada itu, bila kita tadabur ini, kita akan diberikan barakah. Apa maksud barakah? Kita dah bincang tadi, hasanah, pahala, kebaikan kan. Kita dah bincang rahmah. Dapat rahmah. Kalau kita diam, kita dengar betul-betul. Ya, dengar ceramah sekarang ini, dia rahmah lah. Kalau kita diam, kita senyap, beri perhatian. Tapi kalau yang ketiga, namanya barakah. Okay, rahmah itu kasih sayang Allah. Allah beri pengampunan kepada kita. Allah mudahkan urusan kita. Kalau Allah beri barakah, ya kita baca sedikit saja ayat Al-Quran, mungkin setengah page, tetapi kita faham dengan tadabur, maka insya Allah kehidupan kita akan jadi barakah. Apa maksud barakah? Ha, kan? Mungkin kita boleh tanya kot ya, dalam kelas ni, siapa yang rasa hidupnya hari ini ada berkat, tolong letakkan dekat ruang komen tu. Kata saya lah, ya. saya ha, tulis. Kalau tak saya je, saya tahulah itu menjawab soalan. Saya rasa hidup saya hari ni berkat. Siapa yang tak jawab tu, mungkin dia tak jawab ataupun dia rasa macam, saya tak pastilah hari ni hidup saya berkat ke tak berkat. Ha, ya. Baik, siapa yang rasa hidupnya pada hari ni berkat. Sebab kita nak pastikan kita kalau boleh memahami Al-Quran ni dalam bentuk yang apa? Dalam bentuk yang praktikal. Ya, dia dekat dengan hati kita bukannya sesuatu yang yang jauh. Baik. Jadi kalau katakan uh, semua berkat ya, eh? semua uh, yang type tu berkat. Saya nak tanyalah, nak tanya kepada salah seorang. Ini pakai screen ya, eh? pakai screen. Uh, kalau boleh siapa yang uh, apa menjawab menggunakan lisan. Siapa yang dah jawab uh, berkat tu, tolong beritahu kepada saya apa beza hari yang berkat dengan hari yang tidak berkat. Silakan. Siapa tak? Siapa-siapa yang onkan uh, apa? suara tu, mic tu, tolong jawab. Ha, baru seronok sikit kan, kita bawa kelas uh, yang ni. Kalau tidak, saya ceramah dia. <laughs> okay. Ke saya nak panggil nama dia? Saya panggil nama, saya boleh quote nama dia. Kemudian siapa yang kena tu, menjawab boleh. Ya? Tapi nanti ada yang takut pula kan. Silakan. Siapa yang nak uh, cuba menjawab, uh, buka mic tu, dapat dengar suara sikit. Tak ada dengar suara saya je. Nak tahu hari ni betul berkat, beza dengan hari tak berkat macam mana? Mungkin bagi saya, okay. uh, hidup yang berkat tu sihat, Alhamdulillah, badan tu badan sihat, uh, urusan pada hari tu berjalan dengan lancar. Uh-huh. Uh, mungkin pada hari yang tak berkat tu rasa macam ada je benda tak kena. Okey, itu jawapan pertama ya. Iaitu kalau lancar, sihat, nah, semua lancar. Ya, Itu berkat yang difahami sebentar tadi satu. Ha, jadi bila kita tanya soalan, tadi kan kita tanya soalan kan. Bila kita tanya soalan baru kita oh betul juga hari ni berkat ke tak berkat? Ada orang kata saya 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 saya, ada yang tertanya-tanya. Macam mana saya nak tahu saya ni berkat ke tak? Ha, maka kita kena tengok kepada istilah barakah ini maksudnya apa dalam uh, kamus. Ha, dia ada kamus kalau tuan-tuan yang rajin nanti saya tunjukkan sikit ya. Dia dah ada terjemahan dalam bahasa uh, Indonesia. Melayu Indonesia lah. Mudah faham. Ya. Namanya Kamus Al-Quran. Sekejap ya. Saya cuk. Ah, tak tahulah. Boleh nampak ke tak? Ah, nampak kan? Oh, dia. Ah, lebih kurang begitulah. Ada tiga jilid. Ada tiga jilid. Mana tahulah nanti ada yang nak. Saya tak jual ya. Saya tak jual. Tapi nanti kita boleh lah cari dekat Shopee ke. Ya. Ah, pasal kelas kita ni kalau boleh. Dia ada rujukan. Tapi kalau katakan ada kata tak apalah saya dengar ustaz dia boleh ada masalah. Tapi siapa yang memang advance sikit dia kata saya nak belilah kitab tu bahasa Arab ke? Bahasa Arab ada percuma. Dekat online ada. Tapi kalau yang dah diterjemah dalam bahasa Indonesia Melayu yang mudah faham uh, itu namanya uh, kamus al-Quran daripada Asfahani ya, Asfahani. Jadi dia kata apa? Barakah ini ialah subutul khair. Subutul khair, iaitu kebaikan yang tetap dan juga zadul khair, kebaikan yang bertambah. Ha, jadi kalau kita buat sedikit, kita dapat kebaikan yang banyak. Kita buat sedikit, dapat kebaikan yang banyak. Poinnya, kebaikan yang banyak. Itu poinnya tentang barakah. Jadi bila kita cakap bahawa hari ini kita sihat, tak semestinya barakah lagi. Tapi kalau sihat, 
kita membuat kebaikan, ha, itu nama dia barakah. Ya. Yeah? Kalau hidup kita lancar, lancar apa? Kalau lancar buat kebaikan, itu namanya barakah. Tapi kalau lancar untuk kita duduk relax je kat rumah, kan, duduk goyang kaki je, memanglah lancar duduk goyang kaki. Tapi tak bertambah kebaikan, itu tidak barakah. Tidak barakah. Ya. Yeah? Ha, jadi kalau kita cakap tadi apa lagi? Sihat, lancar, tenang, tenang. Tenang itu ada kaitan dengan barakah tapi tenang yang macam mana? Pasal ada orang kata tenang ini kalau saya tak buat kerja tenang. Kalau saya ni kena tolong orang banyak urusan, saya kena tolong sana tolong sini macam Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah, dia kena kutuk. Rasa-rasanya ketika kena kutuk tenang ke tak tenang? Ha, kan? Bagi setengah orang, eh tak tenang lah tapi Nabi barakah. Nabi penuh barakah pasal apa? Pasal tenang bukan syarat untuk barakah. Ya, ada masa kita rasa bimbang, ada masa kita rasa macam tenang, ada rasa macam ya Allah banyak lagi aku tak derma ni 10 Zulhijjah ni dekat nak habis, aku belum korban lagi, kan? Aku belum lagi derma hari ni, kita rasa macam tak kena. Yang itu adalah tanda barakah. Tapi kalau dia rasa 10 Zulhijjah ni tak apa kot. 10 Zulhijjah ni tak ada apa, tak payah nak nak puasa ke, nak tambah amal. Dia rasa tenang dia tak beramal. Itu namanya orang yang tidak barakah. Ha, jadi, kita kena faham istilah barakah ini. Jadi, bila kita cakap tentang kitabun anzalnahu ilaika mubarak, ayat 29 tadi, maksudnya Quran ini, dia akan beri panduan untuk kita kalau sihat, kita buat baik. Kalau kita tak sihat pun, kita buat baik. Itu sebabnya kalau orang tak sihat, ya, kalau ada di kalangan Puan Hajar dekat sini, Tuan Haji, ada yang sakit-sakit pinggang, apa sebagainya, tapi tetap belajar Al-Quran, Barakah. Barakah. Ya, sakit lutut, pening kepala, ataupun sakit pinggang, tapi masih lagi buat kebaikan belajar Quran, barakah. Yang sadu, yang kuat, tapi tak belajar, tak buat kebaikan, malah tengah berborak-borak dekat ke, kat, kat, kat telefon ke, kan, buat perkara yang tak berfaedah contohnya. Walaupun sihat, tak barakah. Tak berkat. Ya, ha, Jadi itu kita cuba faham tentang asas yang kita bincang tadi kembali balik semula kepada ayat tadi iaitu kita bun anzalnahu ilaika mubarak. So macam mana kita nak dapat barakah ini? Syaratnya kalau kita tadabbur Allah akan transform diri tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa Okey. So tuan-tuan akan Tuan-tuan akan rasa bahawa uh, sesuatu sedang berlaku. Ya. Saya mungkin nak tanyalah pengalaman di kalangan tuan-tuan. Ada tak yang belajar Quran, baca uh, belajar kiraat, perubahan berlaku dalam hidup? Ha, kalau ada boleh tak uh, jawab saya terasa. Ha, saya terasa tu maksudnya saya terasa perubahan. Bila dah makin dekat dengan Quran, Makin saya baca Quran, kiraat, tajwid, saya ambil masa. Dulu saya tak spend masa banyak, tapi sekarang ni saya spend masa banyak dengan Quran. Saya terasa perubahan. Siapa yang pernah terasa tu, tolong tulis dekat ruang komen tu. Saya pernah terasa. Tak kisahlah rasa apa kan. Tapi rasa untuk ke arah kebaikan. Ada rasa beza ya. Okay. Yang rasa beza. Terasa perubahan. Kan? Dan kalau kita senaraikan setiap orang ni, perubahan-perubahan yang berlaku itu, ya. Mengapa jadi begitu? Kerana itu namanya mubarak. Ha, mubarak. Barakah daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak rasa lagi banyak perubahan, kebaikan itu, perubahan ke arah kebaikan, ya, bukan ke arah keburukan. Dulu mulut tak jaga. Kan? Asyik mengumpat di kerja dia. Asyik tak puas hati je dengan orang. Kan? Tetapi bila dah dengan Quran, kalau tuan-tuan rasa macam tengok balik, eh saya ni kurang lah nak cakap benda-benda yang tak baik ni. Uh, saya rasa macam saya dah dah tak ada tak 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 seronoklah kan kalau suruh untuk dengar nash apa dengar Quran ke derma ke ah yang itu saya seronok excited tapi kalau orang suka cakap pasal orang lain kelemahan orang lain saya dah rasa macam sekarang ni saya dah kurang marah ha kan dulu sikit je ha oh, terus macam tu kalau tuan-tuan ada rasa-rasa begitu sebenarnya itu barakah daripada Quran itu barakah daripada Al-Quran baik jadi itu Tadabur. Kita nak bincang tadabur kan. Kita punya frame bagaimana kita punya program ini. Kita tadabur dengan soalan. Dengan soalan. ya Baik. 
kita nak tengok kepada soalan tadabbur dengan soalan. Soalan ni daripada mana teknik ni ambil kan? Kita ambil daripada surah 14. Ha, kita surah 14 saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ya ya, saya harap saya boleh share screen. Okey. Screen 1, screen 2. Okey, Quran Indus. Nampak ya? Okey. 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 Oh saya turn ni eh. Okey ayat ayat yang pertama. Surah 14 muka surat 255. Surah 14 surah Ibrahim. Ada tak siapa-siapa yang uh, boleh membaca ayat ni ni? Nak jemput. Buka je mic kemudian terus baca. Tuan Raja Azmi, siapa kita nak recommend ni untuk baca? Kalau baca dapat pahala kan. Kemudian kita tadabur dapat barakah. Ha, dengar yang dengar dapat. Oh, host not allowed to unmute. Oh, okay. So, kena angkat tangan dulu lah. Siapa nak baca kan? Saya baca Ustaz. Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alif la. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور لبإذن ربهم إلى صوات العزيز الحميد الله الذي له ما Okay. وَوَيْدُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ شَدِيدٍ Ok, terima kasih. Satu ayat, uh, dua ayat lah dah dibaca ya. Tapi kita nak fokus kepada satu ayat saja. Surah Ibrahim, ayat pertama, surah 14, muka surat 255. Apa maksudnya? Kita minta seorang lagi tolong baca maksudnya. Haa. Uh. Bawa kita interaktif sikit lah kot. Eh? Masa kita ramai ni, 3 atau 4 orang. <laughs> okay, siapa yang boleh baca maksudnya? Tiga participant raise hand ya. Yeah? Jadi, siapa yang raise hand? Hasanah Selamat. Okay. Okay. Silakan, siapa yang nak membaca maksud? Oh, dia tak boleh unmute ni. Okey, Tuan Raja Azmi, silakan. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ro. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada gelap gelita kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji. Subhanallah. Terima kasih. Tuan Raja Azmi adalah salah seorang daripada yang pernah belajar offline. ya Tadabur. Ya. Sesi pertama ni saya minta baca terjemahan je lah. Lepas ni kita <laughs> boleh minta hanya tadabur. Ya? Okay. <laughs> Baik. Dan kita doakan pada semua yang hadir pada hari ini ataupun pada siri akan datang. Program ini bukan saya seorang je ya. Ha, satu, nanti kita minta orang yang boleh baca, boleh bantu saya baca, yang baca terjemahan. Dan kemudian kita akan menggunakan bila saya terangkan tentang tadabur dengan soalan ini, kita boleh juga bertadabur nanti. Ya, ha, kita dapat 
bila kita dengar, kita dengar, kita dengar dan amal uh, kita apply, laksanakan teknik yang ada, kita akan dapat kita akan dapat uh, kemahiran bertadabur itu sedikit demi sedikit, ya yeah, sedikit demi sedikit. Jadi okay, saya terangkan tentang tadabur dah selesai, ya yeah, sedikit saya terangkan tentang dengan soalan. Dalam ayat yang kita uh, bincangkan ini alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika lituhrijan nas min az-zulumati ila an-nur bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid ya kitab ini kitab al-Quran ini kami turunkan kepada kamu mengeluarkan daripada zulumat zulumat apa maksud zulumat kegelapan kegelapan ha, dia dalam bentuk plural dalam bentuk kata banyak apa maksud zulumat ini? So, zulumat ini ialah benda-benda dosa, benda-benda yang kita blur, yang kita tak jelas, yang gelap dalam hidup kita. Masalah. Ha, masalah. Masalah dalam hidup kita. Contohnya lah. Ya, kalau kita ni ada zaman pandemik ini, ada bisnes bermasalah. Itu satu masalah. Kemudian kita mungkin ada masalah keluarga, kita mungkin ada masalah personal, kita mungkin ada uh, apa masalah dalam kita nak uh, mengawal perasaan kita. Kita ada masalah nak memahami Al-Quran. Itu semua adalah zulumat. Maka Allah kata bahawa Allah menurunkan Al-Quran ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada apa? Nur. Nur ini dalam bentuk bahasa Arabnya adalah singular. Mufrat. Ya, dia punya jamaknya, pluralnya adalah anwar. Anwar ini banyak cahaya. Tapi sebenarnya cahaya Al-Quran ini satu saja. Bila tuan-tuan mula belajar Al-Quran, bersedia Allah keluarkan daripada kegelapan-kegelapan yang ada kepada kepada cahaya. Ha, jadi bila cakap tentang kegelapan, ada masalah. Macam mana kita nak kenal masalah? Ada soalan. Ada soalan. Ya. Bila kita ada soalan, kita akan keluar masalah. Lawan pada soalan adalah jawapan. Dan jawapan itu ada pada nur, pada cahaya Al-Quran yang kita baca ini. Ya. Sebenarnya ia adalah adalah cahaya kepada diri kita. Contoh, contohlah ya, contoh. Uh, saya tak tahu bagaimana nak jadi ibu atau ayah ataupun suami ataupun isteri yang yang baik contohnya. Jadi kita tanya soalan, macam mana ya nak jadi ibu ayah yang baik? Ha kan? Keluar soalan itu itu namanya zulumat, kegelapan-kegelapan, kekaburan-kekaburan yang kita tak pernah tahu jawapannya. Tapi bila kita jumpa Quran, Quran ada jawapan. Quran ada jawapan. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa tadabur dengan soalan ini kita akan menyebabkan tuan-tuan dapat cahaya. Kan tuan-tuan dapat cahaya ni kan. Quran ini cahaya. Jadi bila tuan-tuan uh, ada soalan, tuan-tuan dapat buat perbezaan ya di antara soalan Ya, kegelapan dengan cahaya okay. Apa kesan kalau kita belajar Quran Kita tak nampak gelap Ataupun tak nampak soalan Apa jadi? Ha, yang ini saya kena minta lah jawapan Daripada semua Mungkin share sikit Dekat ruang komen tu Apa kesan kalau kita uh, Belajar Quran Kita nampak cahaya sahaja Tapi tak nampak gelap Tak pernah nampak masalah Tak nampak soalan Apa jadi? Cuba taipkan sikit dekat ruang chat itu okay, Saya boleh baca Ha, ini dah mula soalan tinggi sikit kan. Apa kesan kalau saya belajar Quran tapi saya tak ada soalan ataupun tak kenal kegelapan daripada ayat-ayat yang saya sedang baca? Ada jawapan? Siapa yang nak cuba? Tak payah buka mic. Uh, Tuan-tuan tulis je. Type dekat ruang komen. Kalau tak ada jawapan dekat ruang komen tu maksudnya tengah gelap lah tu. <laughs> kan? Okay. Okey, kita rasa kita buat perintah betul walaupun kadang-kadang salah betul. Alhamdulillah, ya. Kita tak kenal cahaya tersebut. Okey, terima kasih jawapannya. Bila kita tak keluar soalan, maksudnya kita tidak faham. Okey, betul. Alhamdulillah, don't realize uh, we are in kegelapan, betul. Kita akan jadi complacent, betul. Kita akan jadi selesa. Kemungkinan kita tak memahami apa yang kita baca. Okey. Tidak dapat ibrah, belum ada kesempurnaan, kita tidak faham, banyak masalah tak dapat diselesaikan, kita masih tidak memahami, rasa macam biasa saja membaca. Masya Allah. Ya. Ini adalah jawapan-jawapan menunjukkan tuan-tuan ini memang banyak pengalaman. Memang banyak pengalaman. Itu sebab pengalaman tuan-tuan itu kita nak manfaatkan. Ilmu tuan-tuan itu kita nak manfaatkan untuk kita keluarkan soalan. Keluarkan soalan. Bila kita ada soalan itu, 
then kita akan jadi lebih menghargai kepada cahaya. Ha, katakan saya tutup lampu ni kan, saya tutup lampu ni, tuan-tuan akan rasa, alamak, ada gelap-gelap-gelap. Tapi bila kita ambil lampu ni, eh, katakan saya onkan lampu ni. Ha, ni kan, tuan-tuan nampak kan? Tuan-tuan tak rasa ini penting. Eh, lampu daripada telefon ni, tak penting kan? Pasal apa? Pasal tuan-tuan ada cahaya. Pasal tuan-tuan ada cahaya. Tapi kalau saya tutup semua lampu, semua orang gelap, saya pasang lampu ini, yang lampu ini akan menjadi amat ber, bercahaya, bermanfaat. Jadi sepanjang program tadabbur kita ini, ya, kita akan memanfaatkan soalan. Dengan soalan itu kita akan lebih bangkit, ha, ya, lebih uh, sensitif kepada apa ayat-ayat yang sedang di, dibincangkan. Baik. Jadi itu bahagian pertama pengenalan. Ya, kita uh, nak buka kepada sebarang persoalan dahulu pasal kita 845 kita akan uh, berehat aku ni 845 berehat untuk bagi laluan 15 minit solat insya uh, dan kemudian nanti pukul 9 kita sambung balik boleh ya jadi 5 minit ini kita buka ruang soalan kalau ada uh, siapa-siapa nak tanya tentang format tentang mengapa kita gunakan tadabbur dengan soalan dalam siri kita ini nanti. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada sebarang soalan macam mana nak tanya eh? Boleh uh, unmute eh. Kena angkat tangan dulu. Okey, Samiah Kadir uh, Okey, boleh bincang dengan Kiraat Center untuk buat live FB terus lagi baik. Ha, itulah saya. Nanti kita boleh cadangkan kepada Datin untuk uh, FB. Mungkin ada yang uh, tak tak ada Zoom kan. Nak masuk di FB boleh tengok saja. Okey, betul. Okey, ada kawan-kawan kita yang tak ni. Kita boleh ikutkan sini live on FB. Okey, tak apa. Um, ada soalan ya. Apa beza tadabur dan balawah? Apa beza tadabur dan balarah? Balarah, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ada balarah. Ya, balarah ini adalah kaedah penyampaian. Salah satu daripada uh, salah satu daripada disiplin ilmu. Ya, kita ada balarah, ya, cara uh, penyampaian sesuatu perkara. Ya, uh, expression yang ada dalam bahasa Arab. Itu adalah salah satu daripada ilmu yang amat berharga kalau kita nak menghargai kepada kepada isi kandungan al-Quran ini. Isi kandungan al-Quran. Jadi bila kita nak mendalami isi kandungan al-Quran tadabbur, kalau kita ada ilmu balaghah, kita dapat melihat kepada pada uh, sudut yang orang lain tak boleh tengok. Kalau kita ada ilmu balaghah tersebut, ya. Ha, tapi tidak semestinya kita wajib adalah, ya. Itu salah satu ilmu tambahan untuk kita memahami. Jadi tadabbur ini lebih kepada kita nak mendalami kepada isi kandungan balarah adalah ilmu untuk menguatkan lagi. Dia lebih kurang macam kita ni lah kan. Kita kalau di tepian pantai, kalau kita ada tong gas oksigen tu, kita bolehlah selam sampai ke bawah kan. Ha, tapi kalau tak ada tong tu, kita main tepi-tepi pantai je lah. Quran ini seperti lautan. Jadi bila kita ada tong oksigen, ada ilmu balarah, ma'ani, ilmu macam-macam, nahu saraf, bahasa Arab semua, kita bolehlah terjun masuk ke dalam laut Al-Quran. Tapi kalau tak, kita main tepi-tepi pantai. Ataupun kita minta pada ustaz yang berceramah tu, ustaz tolong cerita sikit lah. Apa permata yang ada dekat dasar lautan Al-Quran. Ha, itu yang kita buat tadabur ini. Ya? Ha, tapi maksudnya kita cuba... Uh, sampaikan benda yang boleh difahami. Kalau kita cakap dekat lautan itu ada permata cantik berkilau apa sebagainya, kita tak nampak. Kadang-kadang kita rasa, alah tak nampak lah. Jadi kita kena cuba. Saya cuba sampaikan mana yang boleh kita rasai. Okey. Um, bagaimana pilihan ayat nanti by surah ataupun by topik? Ha, ini pun bagus juga. Kalau ikutkan saya, saya nak uh, mula daripada daripada awal, daripada surah Al-Fatihah terus pada surah Al-Baqarah. Tapi nanti mungkin kita buat uh, survey dekat dalam uh, telegram. Bagi tuan-tuan dah ada kat dalam telegram. Kita boleh buat survey. Sama ada kita nak ikut surah daripada surah Fatihah, Baqarah. Ataupun kita pergi pada surah-surah uh, pilihan. Kan? Surah-surah mungkin kita surah Yasin contohnya. kan? 
Kita cuba tadabur surah Yasin habis tu kemudian baru kita pergi kepada surah lain. Itu pun boleh kita buat ya. Jadi nanti insya-Allah kita akan cuba sama-sama laksanakan. Okey, kita kita tengok lagi apa soalan ni. Adakah menerusi tadabbur itu kita mampu menarik seseorang kepada kebenaran? Ha, itu tajuk eh, soalan yang bagus. Dengan tadabbur, tuan-tuan ya, kita akan dapat menarik diri kita kepada kebenaran. Itu paling penting. Paling penting. Dengan tadabbur. Dan kalau tuan-tuan dah minat pada kebenaran, nanti tuan-tuan otomatik tuan-tuan akan dapat juga kemahiran untuk menarik orang kepada kebenaran. Pasal tadabbur ini dia adalah satu seni yang tersendiri ya tetapi ada ilmu dia ya yang penting kita buat dulu dia ada level 1 level 2 3 4 5 6 7 8 itu saya bahagikan pada 8 level ya jadi kalau kita sendiri pun boleh sampai uh, terpengaruh dengan kebenaran yang disampaikan dalam al-Quran macam mana kita nak tahu kita terpengaruh dengan ke ke kebenaran tersebut kita nampak dia punya zulumat kita nampak dia punya uh, kegelapan-kegelapan dia kita nampak dia punya masalah yang diselesaikan oleh ayat tersebut. Itu yang kita nak bincangkan selepas kita berehat sebentar-sebentar lagi. Ya. Okey, baik. Um, Ustaz Fazul mentafsir dan mentadabur konsep yang sama. Okey, tafsir dengan tadabur berbeza. Ya. Tadabur dibuat oleh semua orang diwajib ataupun di, di, digalakkan, dituntut. Ya. Tafsir hanya bagi orang-orang yang ada ilmu tafsir ada ilmu-ilmu balaghah maani apa sebagainya ilmu-ilmu yang mendalam ah itu boleh buat tafsir itu ulama saja yang boleh buat tapi tafsir bukan uh, semua orang wajib buat tetapi tadabbur Allah nyata cakap apala ya tadabbarun alquran mengapa kamu tidak tadabbur mengapa mereka tak tadabbur maksudnya ini seruan kepada seluruh manusia manusia mampu buat ya baik uh, okey billing sudah ada tafsir dan tadabbur kita saya dah terangkan iqra alquran iqra ini adalah ilmu dalam Uh, dalam Quran ya kalau kita tahu nahu saraf kita pandai ikrab ia membantu kita tadabbur tapi kalau tuan-tuan tak ada ikrab tak apa ya saya pergi dalam program ini saya tak ada pergi yang terlampau tinggi ya kita akan sama-sama yang penting tuan-tuan boleh faham dan tazakkur ya tadabbur satu tapi lagi apa satu lagi tazakkur kita ambil peringatan yang boleh kita laksanakan dalam hidup kita baik uh, Okay. Ada latihan ke dalam program ni? Latihan ya. Saya tak pasti apa maksud latihan ni. Um, tapi yang pastinya ada kata rabu uh, ni macam My Quran Time atau lebih mendalam. Kita akan guna kaedah tadabur dengan soalan. Jadi siapa yang keluarkan soalan? Satu, saya keluarkan soalan. Yang kedua, tuan-tuan keluarkan soalan. Ya, Contohnya nanti lepas uh, isyak nanti ataupun kita berehat sekejap 10 minit ke 15 minit uh, ni. Kita sambung balik nanti, katakan kita ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tonton baca, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam Begitu kan? Tonton kena keluarkan soalan ha, kan? Keluarkan soalan Sama ada soalan itu boleh dijawab oleh ayat itu Ataupun tak boleh dijawab, tak apa Tapi kita nak soalan Dan tonton perasan kan? Sekarang ni bila kita keluarkan soalan Kita dapat pencerahan lagi mendalam kan? Berbanding dengan saya ceramah saja Tonton pun dah ni kan. Baik. Jadi kita berehat sebentar. Azan sudah berkumandang dekat kawasan sini. Uh, kita rehat boleh do sekitar 13 minit, 14 minit gitu. 9 5 minit kita kembali untuk setengah jam akhir kita nak bincang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan tuan-tuan boleh keluarkan soalan-soalan untuk ayat apa? Ayat Alhamdulillah rabbil alamin saja. Apa sahaja soalan dan Lepas tu, tuan-tuan boleh kita sama-sama jawab bersama lah. Ya. Tak sempat hal ini, kita boleh sambung pada masa akan datang. Okay, kita berehat sebentar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula. Ada yang kata, Ustaz, saya baru level tadika. Yang kita nak pergi ni, kita pergi mula level tadika. Kemudian nanti kita akan uh, mula bertahap-tahap pergi ke lebih atas ya, insya Allah. Okay, uh, lagi ada soalan. Okay.
Kenapa Facebook saya, saya tak jumpa eh, yang uh, live sekarang ni? Siapa yang jumpa live dekat Facebook? Ada yang jawab jumpa Ustaz? Live di yeah. Facebook? Baru tadi. Ada eh? Okay. Ada seorang tadi jawab. Yang, yang ini kata tak jumpa. Ha, saya pun tak jumpa. Haniza to everyone ada dia kata. Cuba bagi link Haniza sekali lagi. Pasal profil yang sekarang ni tak jumpa. Saya tak boleh nak share dengan yang tak masuk sini. Saya rasa RH Kirat Center tadi ada hantar link. Ya, yeah, boleh kirim link balik semula. Okey, uh, kita mulakan dengan pengajian kita pada hari ini. Kita mula dengan okay, Saya tak dapat uh, Facebook ni. Kita okay, apa? Uh, uh, ada, minta lagi sekali link tu. Uh, Aisyah, uh, itu dia. Link. Okay. Dia nampak gambar je. Okay. It's happening now. Kalau di Facebook, Ustaz kena tekan play baru dia play. Oh, play? Haa. Uh -uh. Oh, okay. Biasa kan dia yeah. Okay, tak apa. Saya tak jumpa. <laughs> okay, uh, kita teruskan dengan sesi kita uh, pada kali ini surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Inilah surah Al-Fatihah kita memulakan pengajian kita hari ini dan insyaAllah minggu depan kita mula pada waktu petang. Ya. Di mana dalam surah ini adalah surah yang kita ulang banyak kali ya, iaitu paling kurang 17 kali se sehari. Apabila kita solat, kita membaca pada zuhur 4 rakaat, asam 4 rakaat, 3, 4, 2 pada waktu waktu subuh. Jadi surah ini digelar ataupun dinamakan lain selain daripada surah Al-Fatihah adalah surah Ataupun dikenali sebagai umul Quran Sebagai umul Quran Induk kepada Al-Quran Yang ada 114 surah Ini adalah surah induk Yang menjadi sinopsis Menjadi ringkasan kepada keseluruhan Al-Quran Siapa yang faham isi kandungannya ini Maka dia memahami apa yang terkandung di dalam Di dalam Al-Quran 113 surah yang yang lain Jadi secara ringkasnya ya, Kalau kita tanya soalan Apakah tiga Kategori ataupun tiga ilmu penting yang ada dalam surah ini Kalau kita tanya soalan itu Yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikyamidin Bercerita tentang Bercerita tentang akidah Keimanan kepada Allah SWT ya, Soalannya apa? Apakah tiga perkara Tiga komponen yang banyak dibincangkan ulama tentang surah ini Yang pertama akidah ataupun tauhid Yang kedua Ia kena berdua Ia kena setain Ayat nombor lima Berkaitan dengan ibadah berkaitan dengan syariat nombor dua dan nombor tiga ihdinas sirat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wal dhalin kita minta ditunjukkan jalan yang lurus ya cara hidup yang bagus akhlak yang okey ya jadi kita ada tiga iman akidah yang keduanya ibadah ataupun syariat yang ketiganya adalah akhlak lifestyle dalam kehidupan kita sirat 
ya, jalan kehidupan kita yang kita inginkan. Jadi tiga perkara inilah yang sebenarnya akan kita jumpa berkali-kali di dalam Al-Quran. Malah pada setiap ayat Al-Quran itu ada elemen akidah, ada elemen ibadah, ada elemen akhlak yang kita boleh ambil. Ya, ha, Jadi uh, ini adalah soalan pertama. Apakah tiga perkara yang kita boleh kita boleh belajar. Baik. Soalan kedua. Ha, ya. Soalan keduanya. Uh, ada yang tanya boleh tak rakaman ni boleh share tak? Saya tak tahu rakaman ni kat mana nanti. Nanti urus dia beritahu nanti. Ya. Okay. Soalan kedua ialah uh, ada berapa surah dalam Al-Quran yang ada bermula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Ha, pasal surah ini Bismillahirrahmanirrahim ni ada pada hampir setiap surah kecuali satu surah saja. Surah At-Taubah. Tetapi kalau kita letakkan surah ini ayat pertamanya pada alhamdulillah rabbil alamin ada yang kata ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim ada beza pendapat tetapi kalau katakan mula dengan alhamdulillah rabbil alamin ada berapa surah bermula dengan alhamdu jawapannya ialah lima surah lima surah yang pertama apa surah al-fatihah yang kedua surah al-an'am yang ketiga surah al-kahfi surah fatir dan juga surah sabak Ya, jadi lima surah ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran ini Kita puji Allah, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam Jadi empat surah yang lain Boleh tak senaraikan apa empat surah tersebut dekat ruang chat? Apa empat surah tersebut? Empat surah ini akan menerangkan balik kepada Al-Fatihah Pasal Al-Fatihah ini kita puji pada Allah Tuhan sekalian alam Di surah yang empat lagi ini akan me- menjelaskan balik mengapa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa kita puji sangat. Contohnya dalam surah Al-An'am, Allah menciptakan bumi ini. Dalam surah Al-Kahfi, Allah bukan cipta sahaja kita tetapi Allah turunkan anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah puji Allah ya pada surah Fatir dan juga surah surah Tabak. Jadi lima surah inilah sebenarnya menerangkan kepada alhamdulillah rabbil alamin. Jadi soalannya ialah apakah mengapa kita kena puji Allah ya? Mengapa kita kena puji Allah ya? Kerana Allah ini adalah Rabb. Rabb ini ada kaitan dengan tarbiyah, ada kaitan the to nurture and to grow untuk mendidik dan juga membesarkan. Jadi maksudnya bila kita puji pada Allah, pasal Allah ni mendidik kita, membesarkan kita daripada dulu kecil jadi besar, daripada tak pandai Quran jadi pandai Quran, daripada kita tak pandai macam-macam kita jadi pandai, dulu kecil sekarang besar, itu adalah Rabbil Alamin. Maka bila kita tengok pada Rabbil Alamin ini, kesan pada diri kita, itu tazakur ya, tadabur ni kita dah dapat mesej, tazakurnya apakah pelajaran daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin? Apa pelajarannya? Boleh tak kita senaraikan dekat ruang chat itu? Apa pelajaran bila kita dah tahu segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam? Pelajarannya ialah apa? Boleh kita senaraikan dekat situ. Ataupun ada yang nak berkongsi suara untuk menyatakan apakah uh, pelajaran. Tazakur, ya? Tadabur dan juga Tazakur. Tadabur apa mesej? Zakur ni apa pelajaran? Silakan. Yang jawab dekat chat tu okey. Tapi kalau ada yang nak menjawab menggunakan lisan tu lagi bagus. Pasal nanti kita akan ada soalan lagi. Lepas tu. Ya. Dia akan ada apa? Dia lebih berinteraksi. Dan bila berinteraksi ni dia punya kefahaman kita akan jadi berbeza. Silakan. Gi. 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 Kebesaran Allah Ustaz. Kebesaran Allah. Apa apa pelajarannya? Pelajaran yang kita nak ambil peringatan, yang kita nak laksanakan. Ada yang tanya macam mana nak mute ni? Unmute. Oh, Okey. Saya tak pasti. Mungkin ada Ustaz, lagi. Oh, ya, yeah, sila. Saya nak jawab. Uh, uh, bagaimana cara kita uh, untuk memuji Allah? Aha. Cara-cara bagaimana cara kita untuk memuji Allah lah. Ah, jadi kita kena tahu bagaimana cara kita uh, yang patut buat untuk uh, memuji Allah. Itu yang jadi, saya. Jadi pelajaran daripada ayat nombor dua ini atau nombor satu ini ialah bagaimana nak memuji Allah. Allah. Macam mana nak pujinya? Cara dia, cara uh, solat, uh, bersyukur uh-huh. uh, dan uh, melihat alam uh, keliling kejadian Allah. Uh, mana dapat mana dapat solat? 
solat sebab untuk uh, kita menghargai uh, solat adalah tanggungjawab kita uh-huh. uh, sebagai hamba. Okey, tapi uh, dekat dalam ayat ini macam mana ayat ini ada kaitan dengan solat pula? Semasa solat, kita banyak memuji Allah. Okey, pasal kita baca ayat ini pasal solat. Itu sebabnya, kita memuji Allah, kita bersyukur pada Allah adalah dengan kita solat. Itu poin penting kan? Pasal ya. kalau kita tak solat, orang itu bersyukur ke tak? Tak bersyukur. Tak bersyukur. Pasal dia tidak akan baca Alhamdulillahirrabbilalamin waktu solat. Kan? Betul. Paling kurang pun dia baca 17 kali sehari. Jadi kalau ada yang kata saya bersyukur ni pada Allah ni, saya ibu yang bersyukur tapi tak semayang. Itu ibu tak bersyukur sangat. <laughs> kan? Saya ni ayah bersyukur ni, saya bersyukur saya dapat naik pangkat, dapat duit, dapat anak. Tapi dia tidak solat. Itu belum bersyukur yang sebenar-benar. Ha, jadi ini kesannya ya, bila kita berborak begini, baru kita nampak, oh rupanya ayat nombor dua ini, kita baca dalam solat, rupa-rupanya dia otomatik menyebabkan kita ni jadi orang bersyukur. Syaratnya, syaratnya kita baca dalam solat, satu. Yang keduanya, kita faham apa yang sedang kita baca. Alhamdu itu maksudnya segala pujian dan kesyukuran pada Allah SWT. Segala pujian dan kesyukuran pada Allah SWT. Ada tak orang yang puji Allah tapi tak bersyukur? Ada tak orang yang syukur pada Allah tak puji? Ha. Apa beza puji dan syukur? Kita tanya kepada siapa yang boleh berkongsi pendapat. Apa beza di antara puji dan syukur? Sebab dia tak minta puji. Silakan. Ulang balik, ulang balik. Puan Zahra kata tadi. Apa beza puji dengan syukur? Kita go slow kan? Dengan soalan kita go slow sikit. Tapi kita kena berfikir lebih sikit. Tak pastilah tuan-tuan suka tak format ni. Kalau format Quran time, jalan je kan? Jalan je tuan-tuan. Uh, faham tak faham. Ngantuk tak ngantuk, jalan kan? Tapi yang ini, puji dan syukur Ada beza ke? Uh, saya kan Ustaz Okey, sila Okey, saya rasa puji tu Kadang-kadang di, di mulut saja. Hmm. Tapi kalau kita bersyukur tu Dia sampai di go into deep lah Maknanya uh, dengan perbuatan dengan Maknanya selain daripada ucapan Dia juga dengan perbuatan kita Menzahirkan syukur Ya, itu, uh, menyahirkan rasa syukur Tapi kalau macam cakap puji tu Kadang-kadang mulut je hati tak pasti uh, Itu saya cakap okay. okay, itu satu perspektif Alhamdulillah kan? Maksudnya puji di mulut Syukur di hati Itu satu Yang kedua ialah apa Kalau di dalam bahasa Arab al, uh, al, Al-madah wa syukur ya? Al-madah wa syukur ini Maksudnya madah ini Puji ya? uh, Athana wa syukur ya? Athana wa syukur Iaitu puji dan juga syukur Puji ini ialah bila nikmat itu sampai pada orang lain. Kita puji. Contohlah kan. Kalau katakan saya dapat daripada Tuan Raja Azmi. Tuan Raja Azmi bagi saya satu uh, pen contohnya. Bagi satu pen. Bagi pada saya satu pen. Saya cakap terima kasih. Saya bersyukur ke saya memuji uh, Tuan Raja Azmi. Tuan Raja Azmi bagi saya pen. Puji ke syukur? Puji. Puji ke syukur? Terima kasih. Haa. Syukur. Siapa yang dapat siapa yang dapat nikmat ini? Syukur. syukur. Saya yang dapat kan? Kalau saya dapat itu namanya syukur. Hmm. Tapi kalau tuan Raja Azmi bagi kepada kepada encik mana ataupun bagi pada puan Aiza contohnya kan. Tuan Raja bagi pada puan Aiza. Mana saya cakap pada tuan Raja. Terima kasih hai eh, pasal bagi kepada puan Raja. Itu puji ke syukur? Puji ke syukur? Puji. 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 Pasal Puji. apa? Pasal nikmat tu saya tak dapat. Tapi saya memuji kepada Tuan Raja kerana memberi nikmat itu membuat baik kepada Puan Puan Raja. Itu adalah perbezaan kedua. Puji dan syukur. Maksudnya apa? Bila kita nampak orang lain dapat nikmat kereta besar. Contohnya. Orang lain dapat rumah besar. Bila kita kata Alhamdulillah. Itu namanya apa? Puji ke syukur? Puji Ustaz. Puji. Tapi kalau katakan, saya yang dapat rumah itu. Dan kita cakap, Alhamdulillah. Itu namanya apa? Syukur. 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 Jadi soalannya, soalannya. Ha, ni, tak ada pun dengan soalan ni, dia banyak soalan. <laughs> kan? Apa kesan kalau orang itu syukur tapi tidak puji Allah? Hmm? Orang itu akan puas hati ke tak puas hati kalau orang lain dapat nikmat? Tak, dia akan puas hati. 
dia, dia tak puas hati ni. dia akan cakap pada ayolah dia ni dapat kereta besar itu pinjam je tu entah-entah dia tiga bulan lagi tu kena tarik tu itu kerana dia tidak cakap alhamdulillah dia asyik tak puas hati je tengok pada orang lain kan Ha, jadi itu kesannya bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam Bukan segala-segala pujian saja terjemahannya Tetapi segala kesyukuran Bila saya dapat, saya kata Alhamdulillah Bila orang lain dapat, saya ucap Alhamdulillah Bila kawan saya yang 314 ini Ada 300 faham, saya cakap Alhamdulillah Tapi saya tak faham kan? Tapi bila saya faham, saya cakap Alhamdulillah. Kesannya apa? Kesannya bila orang lain dapat nikmat, kita puji pada Allah. Allah yang sama boleh tak bagi nikmat yang orang lain dapat kepada saya? Boleh. Boleh. Jadi tak ada dengki. Ha, kan? Mengapa orang dengki? Kerana dia mengucapkan Alhamdulillah kalau dia dapat. Tapi kalau orang lain dapat, saya tak puas. Mengapa lah orang lain dia dapat? Kan? Kalau kita nak berlumba ke arah kebaikan, tak apa. Tapi orang yang tak puas hati, nak menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, itu kerana ketika solat dia, dia baca fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi dia tak tadabur. Dan kalau katakan dia tak solat, lagilah dia tidak tidak tadabur kepada ayat tersebut pasal ujian dan kesyukuran, puncak kepada kesyukuran itu adalah apabila kita, kita menghadap Allah on time 17 kali sehari ketika kita dibenarkan untuk untuk solat dalam hidup kita seharian. Jadi itu adalah ayat yang kedua kita bincangkan terus daripada surah Al-Fatihah ya. Dan kalau kita bergerak sedikit lagi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah Maha Penyayang, ini lebih kurang macam sama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik kan. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tanya soalan, apakah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pemurah, maha penyayang. Ya, Tetapi ya. dalam tadabur ini, dia ada level 1, ada level 2. Kita kongsikan sikit. Level 1 kita tengok ayat 1 tu saja, ayat 2 contohnya. Tapi kalau level 2, kita tengok ayat sebelum dan selepasnya. Contoh, kita bincang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dapat macam-macam tadi. Saya kena puji Allah, kan? Pasal Allah ni membesar dan me- mendidik saya. Dan saya ini... Memuji Allah, saya bersyukur pada Allah. Kalau orang lain dapat nikmat, saya puji Allah. Bersyukur Alhamdulillah, dia ni dapat naik pangkat. Bersyukur betul, dia ni dapat hidayah untuk baca Quran. Alhamdulillah, kawan saya hari ni datang untuk program ini. Alhamdulillah, kan? Kita dah dapat. Tetapi Allah mendidik, membesarkan kita ini. Kalau kita tengok, atas dasar apa? Atas dasar apa Allah membesarkan, menjaga kita, tuan-tuan sekalian? Jawapannya ada pada ayat sebelah. Kerana apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Iaitu Allah ni penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak ada agenda selain daripada pemurah penyayang. Lawan kepada pemurah penyayang, maha pemurah, maha penyayang adalah pemurah sikit-sikit, penyayang sikit-sikit. Siapa yang pemurah sikit-sikit, penyayang sikit-sikit? Siapa tu? Itu manusia. Kita manusia, ha, kan? Jadi kalau katakan kita dah didik orang, elok-elok kan? Kita bos, kita latih staff kita, kita mak dah latih anak kita. Tiba-tiba, ya, contohlah ya. Siapa di kalangan tuan-tuan yang kata, saya didik anak saya kerana kasih sayang 100%. Tolong letak dekat ruang komen. Saya didik anak kerana saya sayang kepada anak saya 100%. Saya tidak mengharapkan ganjaran apa-apa. Tulis kat tu, saya. Tulis kat saya, 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 saya. Saya didik kerana kasih sayang, full 100% dan tidak mengharapkan balasan. Ada? Tak ada? Siapa yang, okay, ada yang didik 100% ya? Eh? Kalau saya tanya pada Puan Wan Noriza ataupun Puan Ruzita Syarifah, itu, tak apalah, saya boleh jawab lisan ke tidak. Apa tanda kasih sayang 100%? Tanda kasih sayang 100% Jaga anak itu 100% masa Siapa yang kat sini jaga anak 100% Memang pukul 2 pagi pun dia jaga anaknya Pukul 3 pagi pun jaga anaknya Jawapannya apa? Tak ada seorang pun yang buat begitu Tak ada, ada. Tak ada. Tak ada manusia yang buat macam tu Ustaz Jadi maksudnya manusia tidak 100% sayang pada anaknya 
Yang 100% hanyalah Allah yang pada setiap masa jaga kita. Betul atau tidak? Betul Ustaz. Betul. Betul. Ha, jadi bila kita nampak Ar-Rahman Ar-Rahim, selama ni kita tahu maha pemurah, maha penyayang. Tapi sebenarnya maha itu maksudnya full. ya, yeah? yeah. Full kasih sayangnya. Tak ada kurang-kurang. Yang kurangnya kita. Ha, kan? Jadi bila kita tahu begitu, oh sebenarnya Allah ayat kedua Rabbil Alamin mendidik kita ini full kasih sayang. Dan Allah mengharapkan balasan ke tidak daripada kita? Tidak. Tidak. Tidak, tidak mengharapkan. Tapi tidak. manusia mak ada tak mengharapkan balasan bila dia mendidik anak? Ada. So, ada. Kita kalau boleh, kita nak pahala, kan? ganjaran ke syurga. Ada tak siapa-siapa? Saya didik anak ni, saya tak kisahlah masuk neraka pun tak apa. Siapa yang cakap? Hmm. Ada. ada kan Pasal kita ni adalah Hamba, kita ni bukan Rob, kita bukan Tuhan ya? ha, Jadi kat situ kita dah dapat Banyak soalan kan dalam program kita ni Baru dua ayat kita ni ha, Tapi at least kita baru, Kalau ketika kita uh, solat itu Kita tahu, oh ya Allah Sebenarnya kau yang maha pemurah, maha penyayang Aku ni Kurang kasih sayang tapi kalau aku ini makin nak menyayangi anak saya, saya mesti selalu puji Allah pada setiap masa. Itulah amalan kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak menangis, alhamdulillah. Anak diam, alhamdulillah. Anak degil, apa jawab? Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah juga. Masya Allah. Mula-mula kita dia degil, kita masih lagi cakap alhamdulillah ke ataupun Uh, ya Allah, anak aku macam mana? Allah sekali. Dia, 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 ya. dia puncak kepada ya. uh, seorang yang bersyukur ialah bila ada masalah dalam dunia, dia masih lagi boleh cakap Alhamdulillah. Ustaz, uh, saya ada soalan. Ya. Ustaz boleh saya tanya? Ya. Uh, itu saya nak tanya tadi tentang Alhamdulillah, konsep Alhamdulillah Ustaz cakap tadi tentang syukur dan puji kan? Uh, uh. Pada nikmat. Uh, nikmat yang kita dapat dan nikmat yang kita tak dapat uh, Sekarang ustaz dah masuk kepada Alhamdulillah kepada Benda yang kita rasa bukan nikmat Jadi, Adakah ini termasuk dalam konsep Kalau dalam frasa yang Alhamdulillah yang ala kulli hal Ya yeah. Itu dia punya tahap-tahap Nanti kita akan cuba tengok balik semula Ya, yeah. Maksudnya apa Bila kita berhadapan dengan Perkara baik Ya yeah. Kita kata Alhamdulillah. Bila kita rasa jumpa benda macam tak baik pun, kita ada cakap Alhamdulillah. Pasal apa? Okey, kita tengok kita tengok sedikit konsep. Ya. Dalam kehidupan kita ni, kita ada dua perkara yang kita dapat. Satu namanya ni'mah. Ni'mah. Nun, Ain, Mim, Ta, Marbutah. Satu lagi namanya ni'qamah. Sesuatu yang sengsara. Habis. Sesuatu yang sengsara. Ya, yang menyakitkan. Ya. Maka sebenarnya, ada orang bila dia dapat kesenangan... Ya, dia mengucapkan alhamdulillah bersyukur. Mana, abang. Dia akan jadi orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Rahmat dengan nikmat berbeza ya. Ada orang dapat nikmat tapi tak dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat confirm dapat nikmat. Dalam masa yang sama, orang yang dapat rahmat, kadang-kadang orang dapat ujian, ujian ya. Ada orang tu sakit kaki contohnya. Ada orang tu dia mungkin tak berapa kaya lah Tetapi dia masih lagi bersyukur pasal dia tengok orang lain lagi tak ada. Lagi tak ada. Lepas tu dia bersyukur pada Allah. Apa yang Allah bagi kepada orang yang kurang, yang sakit tadi tu? Allah bagi apa? Rahmah. Ah, Jadi sebenarnya syukur ini, syukur ini adalah password untuk mendapat apa? Rahmat daripada siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sebabnya kalau kita ada, kalau perkara tu berdosa, kita cakap Astaghfirullah. Ya, memanglah. Ya, kalau anak buat silap. Contohnya dibuat dosa Kita cakap Astaghfirullahalazim Tapi dalam masa yang sama Hati kita mesti ada ucap Syukur bahawa Bahawa saya ada anak ha, Jangan pula kita ucapkan Astaghfirullah Sampai kita benci sekali Anak tersebut Dia benci dengan orang-orang yang sekali Dia Astaghfirullah pada amalan dia Pada perbuatan dia Tetapi kita dapat anak itu Kita kena ucap Alhamdulillah Kita kena bezakan Kena bezakan Itu sebabnya benda ni adalah satu seni Itu sebabnya mengapa Ianya menjadi suatu Apa ulangan dan malah dalam surah al-kahfi itu ayat pertama ya surah al-kahfi ni cerita pasal apa pasal uh, men, apa menjauhkan daripada uh, ujian akhir zaman pasal apa pasal akhir zaman tuan-tuan kalau kita nak selamat ubatnya adalah 
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Syukur. Syukur pada Allah password untuk selamat di akhir zaman. Jadi alhamdulillah kita berada pada 9:30, kita selesai pada hari ini. Insya-Allah kita bersambung pada minggu hadapan, kita menyambung balik semula Al-Fatihah. Kita masih ada dalam page yang sama, tapi harapnya tuan-tuan dapat manfaat, poin, nota, sila kongsi di Telegram nanti. Mungkin ada kawan yang tertinggal apa sebagainya. Nanti kita kemaskan balik dari segi kat mana kita akan dapat recording, kita nak nota. Saya pun ada juga nota-nota tambahan yang saya akan berikan kepada tuan-tuan. Moga-moga kita mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.